Hey, what's up guys? I'm Fabi Bimmer and I'm here in my village where I grew up where my parents' houses. Got a nice and sunny weather, beautiful day and it really looks like summer's coming soon, yeah. So I really can't wait for that. But the reason why I'm here or why I'm making this video is because of the question and answer video. I made an announcement over on Instagram where you had the opportunity to come at my post to just um, write me a question or whatever. And I was pretty impressed to see over 190 questions. So it also, it's also like a little problem for me, to be honest, because um, I really can't, you know, answer 190 questions in one video. If I would do that, I'd probably sit here tomorrow too. So I thought the best way to do it um, would be um, to take the 15 best and most common questions and just um, answer them. So I hope that's okay for you and I hope you, you understand it for sure. Um, yeah, so I also thought it would be probably better to do it in English as I got like 70 or 70 to 80% of all my viewers are um, viewers which are not from Germany or Austria. So I think um, it's better to do it in English as um, probably most of the Austrian and German guys can speak or understand English as well. But I got so many German questions that I thought it would be, um, yeah, it would be kind of cool to just answer the German questions in German and add a, you know, add an English subtitle below my video on YouTube. So I hope you like it. I hope you you understand it. And yeah, it's basically my first uh, video ever where I talk to a camera. So um, yeah, but I just give it a try. What got you into riding? It's a question from Anders Wonson. So if I can't spell every name correctly, but I'll try my best. Um, yeah, he wants to know what got me into riding. Um, to be honest, I really enjoy riding bikes since I'm a little kid and I always wanted to go out, you know, jump with my bike, do tricks with it. And it really fascinated me my whole life. And but there was also a person who inspired me a lot to do, especially trials, and it was Danny McCaskill. And the first time I saw him was his 2009 video, uh, his Inspired Bicycles video, and it was just amazing for me. And I was so fascinated by it that I really wanted to, you know, to have the exact same bike and to try the things he did um, as well. And yeah, so I got a, got a trials bike for Christmas um, straight after after Danny's success and to be honest I just wanted to be on the bike do tricks and it was kind of cool for me you know it's it was like a pretty much like a, like an escape from your day-to-day -day life to be honest and that was that was probably one of the reasons why I really enjoyed why I wanted to ride my bike and why I decided to you know to just um, go out on the bike and ride my bike every single day. All right, so let's search for another question. Next question is from Matty Turner. If you don't know Matty Turner, you should definitely check out his YouTube channel. He has some amazing content on it. And yeah, he's a super nice guy as well. And his question is, where's the best place you've ridden? Pretty tough question, but I'd say the best place or maybe the best city is probably is probably Hamburg to be honest. Hamburg has some amazing street. I've been two times there and I really enjoyed riding there. Found some really cool spots and uh, yeah, just it was pretty cool there. So Hamburg is definitely one of the coolest cities I've been. Let's see what's the next question. Um and it's from julius underscore k dot zero zero. It's in German. Um, wie viele Bikes hast du und welche? Um, ich habe also das Specialized um, Demo, das Downhill Bike, dann zwei von meinem Inspired Four Place, um, das Specialized Thumb Jumper, das Six Fatty, um, das Peace Slope von Specialized, ein Echo Trail Bike, Dann, nun, nun, nun. was gibt es da noch? Ein Damenfahrrad, ein geiles, ein altes. Ähm, und genau noch ein Enduro. 27er Halb Enduro. Und äh, noch ein normales Mountainbike, genau, also neun Fahrräder. Ja. 
Okay, yeah. Um, whoop, whoop, whoop. Another cool question is from bike underscore Tim underscore E. It's in German as well. So, um, wirst du irgendwann mal ein Fan-Treffen machen? Wenn ja, wo? Also ich habe auf alle Fälle vor, mal ein Fan-Treffen zu machen. Ähm, hoffentlich, dass es sich heuer ausgeht. Also ich würde lieben gerne mal machen. Ähm, eventuell habe ich mir gedacht, ähm, im Bikepark Leogang, wäre wahrscheinlich ziemlich cool, Bikepark Leogang hat einige geile Strecken von einfach bis, bis etwas schwerer natürlich. Und genau das wäre wahrscheinlich schon ein Platz, ein Ort, der, der dafür geeignet wäre. Und bei uns in Osttirol sind ähm, auch gerade einige Downhill-Strecken in der Planung. Wann die genau fertiggestellt werden, weiß ich selber noch nicht. Aber ähm, falls das zum Beispiel heuer noch ist, könnte es durchaus sein, dass wir ein Fan-Treffen hier in Osttirol bei uns machen. Ja, genau. Okay, that's a pretty cool question as well. Um, it's from Luke.Cubeman. What are your plans for the future? Um, to be honest, my biggest aim is to stay healthy for sure. And uh, beside that, I really want to, you know, do, keep on doing that YouTube thing. Um, just have fun while riding bikes and, you know, live my life to the fullest. That's probably my goal for the future. And also making more and hopefully bigger projects as well. So, yeah. All right, so the next question is from Miss underscore MC underscore Bond. Um, have you got some tips for beginners? Saw you last year at the free in Munich, really fascinating districts. Thanks a lot. I um, think I got some tips, yeah. Just don't write for any sponsors or don't write for glory or something else. Just write for fun, you know, have fun on your bike, do what you love and, you know, all the, all the glory and everything will come by itself once you, once you enjoy what you're doing. Another cool question is from M underscore LDM. It's in German. Wo reist du diese Saison überall hin? Um, wo reise ich überall hin? Also morgen geht es bereits nach, uh, in die Schweiz, nach Zürich zum Urban Bike Festival. Dort werden wir mit, der gesamten Drop -and -Roll, mit dem gesamten Drop and Roll Team eine Show haben. Wird bestimmt mega geil. Und ja, also wenn das Video draußen ist, werden wir wahrscheinlich die Show schon gemacht haben. Aber ich freue mich schon riesig drauf und ähm, wird bestimmt auf alle Fälle geil. Und dann zwei Tage später geht es für mich schon wieder äh, weiter auf ein Kreuzfahrtschiff. Ähm, das geht von Limassol, also von Zypern nach, von Zypern nach Palma de Mallorca. Und dort werde ich ein kleines Videoprojekt machen. Also haltet die Augen offen, wird bestimmt mega cool und ich glaube, dass man es circa im Sommer dann anschauen kann. Dann weiter beim Riva Bike Festival werde ich heuer auch vertreten sein und heuer auch äh, mit meinem eigenen Showparcours. Ich habe einen eigenen Showparcours mit Trailer und allem drum und dran und da freue ich mich schon riesig drauf. Also wird bestimmt auf alle Fälle cool und der eine oder andere von euch wird hoffentlich auch dort sein. Ähm, genau dann, auf was ich mich richtig freue, wird das Dirt Masters Festival in Winterberg sein. Ähm, wir bestimmt mega, mega geil. Da freue ich mich schon riesig drauf. Ich werde dort den German Downhill Cup mitfahren. Und ähm, genau, und natürlich den Whip Contest. Und also, was ich bis jetzt so auf Videos gesehen habe, geht es da ja ziemlich geil auch immer ab. Und da freue ich mich schon riesig drauf. Ich war leider noch nie dort, aber ja, schauen wir mal, wie es heuer wird. Aber auf alle Fälle ähm, kann ich es kaum erwarten. Genau, und ansonsten, ähm, was steht ansonsten noch an? Genau, also genaue Pläne sind jetzt noch nicht ähm, getätigt bei mir. Ähm, es wird so sein, dass ich das eine oder andere größere Projekt noch mache. Wohin die Reise dann geht, weiß ich noch nicht. Aber das meiste kommt ja bei mir immer spontan auf. Von dem her könnt ihr euch einfach auf, zum Beispiel auf Snapchat oder auf Snapchat könnt ihr mal ein bisschen mehr von meinem Leben, von meinem Alltagsleben erfahren. Könnt ihr einfach da mal reinschauen, ansonsten einfach auf Instagram oder Facebook. Another common question is from Lapua underscore official. It's in German. Welche GoPro-Einstellungen verwendest du? Ähm, die Frage werde ich auch ziemlich häufig gefragt. Und also vor allem für POV-Shots verwende ich 1080 Superview äh, mit 60 Frames per Second. Superview deshalb, weil es einfach geil ist, wenn man jetzt zum Beispiel die Kamera am Helm irgendwo gemountet hat, ähm, dann hat man eigentlich 
mehr Sicht. Und desto mehr Sicht, find, desto mehr Sicht man hat, desto geiler ist natürlich bei, bei POV-Shots, meiner Meinung nach. Und 60 Frames deshalb, weil man einfach noch ähm, ein wenig, genau, ein wenig Zeitlupe einbringen kann. Für Shots von außen verwende ich meistens 1080, 60 äh, Weitwinkel und für Slow-Mo-Shots meistens 120 Frames ähm, bei 1080 und Narrow-Winkel. Narrow deshalb, weil ich finde, dass man eigentlich deutlich bessere Qualität bei Narrow erzielt als mit ähm, weit 120, mit 120 Frames. Genau, und das Ganze filme ich mit ProTune und äh, mache das Ganze dann quasi in Adobe Premiere Pro. Ähm, color grade das Ganze dann in Premiere Pro. Genau. Now a question is from Tobias Thornham. Uh, he wants to know what is my what's my favorite trick. Uh, my favorite trick is probably the it's probably the food trim table. I would say, yeah, for sure. Really like doing them. You know, doing for example 360 food trim tailwheel drops and stuff like that. It's just an amazing feeling when you spin your bike 360 degrees. And it's just just awesome when you land it, and that's definitely one of the one of my favorite tricks. Okay, so the last question is from F underscore B underscore F underscore Mia or yeah or whatever. Um, it's in German. Wie lange und wie oft fährst du pro Tag? Also pro Tag schaue ich, dass ich circa um, zwei bis drei Stunden am Bike sitze. Geht sich natürlich nicht immer aus. Zum Beispiel, wenn ich jetzt auf Reisen bin, irgendwo unterwegs bin, dann natürlich nicht. Aber grundsätzlich, wenn ich jetzt Zeit habe, wenn ich hier oder in Innsbruck bin, dann schaue ich schon, dass ich zwei bis drei Stunden circa pro Tag am Bike sitze. Und das eigentlich nicht, weil ich jetzt irgendwie fahren muss, sondern weil es mir einfach unheimlich viel Spaß und Freude macht. Und ich gehe ja kaum ins Fitnessstudio, beziehungsweise gar nicht. Wäre zwar nicht schlecht, vor allem zum Beispiel für Verletzungsvorbeugungen, aber es ist halt ziemlich schwierig, wenn ich jetzt zum Beispiel im Fitnesscenter bin, dann habe ich halt immer im Hinterkopf, dass ich jetzt biken könnte und da fehlt mir dann einfach die Motivation. Aber ja. Okay. Alright, so that's it for the first QA. I really hope you enjoyed watching this. And if so, just give it a thumbs up and or just um, let me know what you think in the comments. Would be nice. So um, yeah, I'll go now for a spin on my bike and see you guys.